அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓர் நெட்ஒர்க்கில் இப்போ அடுத்ததாக என்ன ஒரு கொஷின் பார்க்குறோம் ப்ரோ ஏ ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூல் ஆஸ் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லேருந்து டூக்கு போகுது அதனோட டைம் வந்து ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரா த நெட்ஒர்க் ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் பாத் அண்ட் ஃபைண்ட் த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் இதுவே இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஆக்டிவிட்டி வந்து ஏ பிசி அந்த ஏ லெஸ் தென் பி அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ப்ரெடியூசரஸ் வச்சு நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம அது சப்போஸ் இப்போ ஏ லெஸ் தென் பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏன்ற ஆக்டிவிட்டி முதல்ல இப்போ வரைஞ்சிருக்கோம் இதுதான் ஏ ஆ ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்து ஒரு இடத்துக்கு போதுனோடு ஓகேவா பி ஏ முடிஞ்ச பிறகு தான் இப்போ பி வருதுன்னு நம்ம இப்படி போட்டோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஏன்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்குதுன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு எண்டு இருக்குது ரெண்டு நோடு இருக்கும் அதை தான் இங்கே ஒன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ஏ லெஸ் தென் பியை விட இந்த ஒன் டூ கொடுக்கும்போது நமக்கு வரையறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆக்டிவிட்டி எங்கே போகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னிலருந்து ரெண்டுக்கு போகுது அப்போது ஒன்றுன்ற ஒரு நோடு இருக்குது ரெண்டுன்ற ஒரு நோடு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி போகுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கான டியூரேஷன் தான் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன்று இங்கே நம்ம ஆரம்பிக்கணும் வேறு எங்கெல்லாம் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்லேருந்து டூக்கு போகுது ஒன்லேருந்து த்ரீக்கு போகுது ஸோ ஒன்லேருந்து டூ அடுத்தது ஒன்லேருந்து த்ரீ எப்பவுமே இந்த மாதிரி வரையும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரைகிறதுக்கு பதில் கொஞ்சம் ஆங்கிள் வச்சு வரைஞ்சிங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம வரைகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஒன்லேருந்து ரெண்டுக்கு வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி நாலு ஒன்றுலேருந்து மூணுக்கு போகிற ஆக்டிவிட்டிக்கான டைம் வந்து ஒன்று ஸோ ஒன்றில் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டூவில் எதெல்லாம் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இது மட்டும்தான் ஆரம்பிக்குது டூலேருந்து எங்கே போகுதுன்னா ஃபோருக்கு போகுது அடுத்து த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போகுது பாருங்கள் ஓகே ஸோ அப்போ நான் அந்த ஃபோர் இதுக்கு நேராக இப்படி வரைஞ்சனா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நடுவில் வச்சு நான் வரைகிறேன் ஃபோரு ஏன்னா ரெண்டுலேருந்து நாலுக்கு போகுது ஸோ அதனோட டியூரேஷன் ஒன்று ஸோ அதே போல் மூணுலேருந்து நாலுக்கு போகுது ஓகே இங்கேருந்து இங்கே போகுது ஸோ இதனோட டியூரேஷன் ஒன்று முடிச்சுட்டுமா அடுத்து மூணுலேருந்து எதுக்கு போகுது பாருங்கள் த்ரீலேருந்து ஃபோர் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் மட்டும் தான் போகுது ஃபைவ் வரையும் போது அதே போல் இதுக்கு நேராக வரையும்போது கொஞ்சம் தள்ளி வரைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாமல் வரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ த்ரீலேருந்து ஃபைவ்க்கு ஒரு நோடு ஒரு ஆக்டிவிட்டி த்ரீலேருந்து ஃபைவ்க்கு போகுது அதனோட டியூரேஷன் வந்து சிக்ஸ் அடுத்தது மூணுலேருந்து வேறு ஏதாவது வருதா கிடையாது இப்போ நாலு பாருங்கள் நாலுலேருந்து எங்கே போகுதுன்னா நைனுக்கு போகுது ஆனால் நைன் நமக்கு கடைசியாக தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே நைன் வருதா பாருங்கள் இங்கே நைன் டு டென் தான் போகுது ஸோ அதனால் இந்த நைன் இங்கே வரையும் தனியாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நான் மேலே தள்ளி வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃபோர்லேருந்து நைனுக்கு போகுது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதனோட டியூரேஷன் வந்து ஃபைவ் ஓகே அடுத்தது ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸுக்கு போகுது ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸு ஃபைவ்லேருந்து செவன் ஃபைவ்லேருந்து ரெண்டு விஷயங்கள் போகுது சிக்ஸுக்கு ஒன்று போகுது செவனுக்கு ஒன்று போகுது ஸோ அப்போ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து செவன் ஸோ ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் போகுதுன்னா அதனோட டியூரேஷன் ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து செவன் போகும்போது டியூரேஷன் எயிட் அடுத்தது சிக்ஸ்லேருந்து எங்கே போகுது பாருங்கள் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் போகுது செவன்லேருந்து எயிட் போகுது ஸோ எயிட் நான் இங்கே வச்சுட்டுனா சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டுக்கு போகிறது டியூரேஷன் ஒன் செவன்லேருந்து எயிட்டுக்கு போகிறதுக்கான டியூரேஷன் வந்து டூ ஓகே ஸோ அடுத்து பாருங்கள் எயிட்லேருந்து டென் போது நைன்லேருந்து டென் போகுது ஸோ எயிட்லேருந்து டென் நைன்லேருந்து டென் ஸோ நைன்லேருந்து டென்னுக்கான டியூரேஷன் செவன் எயிட்லேருந்து டென்னுக்கான டியூரேஷன் ஃபைவ் ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஆக்டிவிட்டி போதோ அத்தனை ஆரோ மார்க்ஸ் அத்தனை போயிருக்கணும் நமக்கு இங்கே ஒன்று ரெண் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ப பன்னெண்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போ பன்னெண்டு ஆரோ மார்க்ஸ் போதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டோம் ஓகே இது எப்பவுமே வந்து நம்ம வரையும் போது ஃபஸ்ட்டு இது பென்சிலில் வரைஞ்சிங்கன்னா சில டைம் இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை மாற்றி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு போகிறது போதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ இங்கே போட்டு டூ இங்கே போட்டுக்கலாம் இப்போ படம் இப்படி திரும்பி வர மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாத மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அதுதான் எப்பவுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது
ஸோ இதுக்கான டியூரேஷன் ஸோ ஒன் டு டூன்னு வரும்போது ஃபோர் டூ டு ஃபோர் வரும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ரைட்டு அடுத்த பார்த்து பாருங்கள் இது இது ஒன்று முடிஞ்சிச்சு ஸோ டூ வழியாக போகிறது இது ஒரு பார்த்து தான் ஸோ அடுத்தது த்ரீ வழியாக போகும்போது இங்கே ஒரு பார்த்து இருக்கு ஸோ அப்போ எங்கே வருது ஒன்லேருந்து மூணு மூணுலேருந்து நாலு நாலுலேருந்து ஒன்பது ஒன்பதுலேருந்து பத்து ஸோ டியூரேஷன் பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஓகேவா த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போகும்போது ஒன்று வருது ஆனால் த்ரீலேருந்து இங்கே வரும்போது திருப்பி இங்கே ஒரு பார்த்து வருது பாருங்கள் எல்லா பாசிபிள் பார்த்தையும் நம்ம எழுதணும் ஸோ அடுத்து என்ன வர பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து மூணு மூணுலேருந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு அஞ்சு வரும்போது தான் ரெண்டாக பிரியுது ஸோ அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஆறுலேருந்து எட்டு எட்டுலேருந்து பத்து ஓகே ஸோ டியூரேஷன் ஒன் டூ த்ரீனா ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னில் தான் வந்து எல்லாமே முடியுது எல்லாமே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பார்த்து எல்லாம் ஒன்றில் போய் டென்னில் தான் முடியுது ஸோ ஃபைவ்லேருந்து ஃபோருக்கு தான் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸுக்கு எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஃபைவ்லேருந்து செவனுக்கு எழுத போகிறோம் இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து பார்த்து ஸோ ஒன்லேருந்து மூணு மூணுலேருந்து அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ஏழு ஏழுலேருந்து எட்டு எட்டுலேருந்து பத்து டியூரேஷன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ எல்லா பாசிபிள் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டியூரேஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதனோட டோட்டல் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் பன்னெண்டு பதிமூணு ஒரு நாலும் பதினேழு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு அஞ்சு ஒன்று ஆறு பத்து பதினாறு ஒன்று பதினேழு எட்டு ரெண்டு பத்து பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஸோ எல்லா பாசிபிள் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சாச்சு டியூரேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு எது லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி டூ அப்போ இது தான் நமக்கானது என்னது இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பாத் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இது கிரிட்டிக்கல் பாத் இது தான் ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் ஸோ த கிரிட்டிக்கல் பாத் இஸ் இது தான் பாத் அதை எழுத வேண்டியது தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ செவன் செவன் டூ எயிட் டூ டென்னு ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் வந்து இங்கே டைம் வரும் டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க வீக்கில் எதுவும் கொடுக்கறதுல டைம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டைம் யூனிட்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ தேர் ஃபோர் த ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் இஸ் Yes, twenty-two time units. So A less than B. And the relation la kudutala na mag critical path ah the network varai thare no. Alad the critical path kanda bdeg thare no. Project duration kanda bdeg thare no. In the mar node kudutala na mag kapoor thare no. So in the node kudukra thar vomukhi manadi. Yena idh kaadathe the pati no. And the free flow, total flow, thadu mar or null types of flows sirke. Adh ke paanga. Na ma artha problem ma adh pooru. So modali the problem pooru konga. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டோட்டல் ஃப்ளோட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் காணது நம்ம அடுத்ததில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்